trata de un sistema que eh, teníamos, que estaba funcionando, que funcionaba bien, porque con la gestión del intendente José Severi eh, habíamos implementado la posibilidad de que el, el, los estudiantes viajaran en el micro, en los micros de Olavarría con una tarjeta que se llama eh, una tarjeta Teo, eh, que, que es la tarjeta estudiantil, y, y con eso los chicos subían al, al micro y podían eh, hacer uso de, de, de este. El, yendo a la escuela, yendo a las actividades. ¿De manera gratuita? Absolutamente. Bien. De eh, podían hacer las actividades extracurriculares claro. también. Ahora, ¿y por qué se reemplaza esta tarjeta Teo entonces? ¿O no se reemplaza, digo, con este boleto estudiantil? En realidad es un sistema al que las empresas, la, la, las empresas de transporte de Olavarría nunca aceptaron. Uh -huh. eh, entonces está impuesto porque desde la administración se le impuso y, y funcionaba bien. Eh, siempre, ya te digo, con reticencia de las empresas, se, por ahí se negaban a, a poner adicionales, a poner más micro y demás, pero lo, lo hacían. Cuando asume la nueva administración, el intendente eh, que asume al intendente del PRO... Eh, empieza a tener diálogo muy muy fluido con las empresas y las empresas le dan eh, boletos para que los chicos viajen. Ajá. En realidad, en vez de hacer uso de la tarjeta, los que tenían tarjeta tenían que ir a retirar boletos. Bien. A, a partir de ahora, eh, Julio, ¿cómo, ¿cómo será, digamos? Esto ya es una ordenanza, eh, eh, las empresas tienen que funcionar con este boleto eh, educativo de manera obligatoria. Totalmente. Eh, tienen que funcionar de esa manera. Eh, el, el intendente había hecho un... Tiene ahí pensado una compensación para las empresas, una manera de subsidiarlo, Ajá. que eh, no, no es demasiado clara, no sé si tiene facultades, nosotros estamos viendo eh, si en realidad tiene facultades para subsidiar a, a una empresa prestadora de servicios en Olavarría, ¿cierto? Eh, entonces, porque ya son empresas de transporte, recordemos que ya reciben subsidio. 